ողջուն սիրելի բարեկամներ, ուղղ եթերում նրան տապանն է։ Եվ մեր հյուրն է այսօր, կաղաքագետ, գրոնագետ, բարոն վարթան խաճատրանը, բարը ձեզ բարոն խաճատրան, շնորակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք և այսօր մեզ հետեք։ Այսօր տեղի ունենալու ազգային ժողովի պատգամավոների մանդատների հանձնում է ինչպես գիտենք բոլորս։ Եվ իմ կայլը դաշինքը ունի 88 մանդատ, մնացածը մեկը ունի 26 մանդատ, մեկը 19 մանդատ։ Սա լավ է թե վատ, հարցը նրամասին Եվ պետք է ասեմ, որ որև է մեկը չի կարող բողոք էլ նրանից, որ ընտրությունները անցել են ձևախեղումներով, կոպիտ խաղթումներով, հազար և մեկ, այսպես ասաց, այն ենցիկլոպեդիայով հնարավոր խորամանկությունների իվիճակի ենք ունենալ հավասարակշիր ազգային ժողով, ինչ են շանքում հավասարակշիր ազգային ժողով, որտև ազգային ժողով ինչպես ներքին, այնպես եվ արտակին բաղականին լուրջ դերակատարություն ունի անկախ որև է բանից, եվ ես արտակին աշխարի հետ շպումների մեջ և արդյոք պատքերացումների են մակարդակը կա, որ ներսում ինչպիսի փոպոխությունների ինթացք պետք է ապահովել, որոտև եկել է բավականին վտանգավոր ժամանակ, ես ուղակի պաստեմ, որ իր դրականի հետ մեկ տեղ եկել է բաղականի վետանդավոր ժավանակ, երբ իշխանությունը համոզված է, որ հասարակությունը վիրաբուժական միջամտության � որ իրականում երկիր այնպես ինչպես եղել եմ, ինչև ես որ եկել է, այդպես չի կարող շառունակել, բայց այդ մի ճամոտությունները ինչպիսին պետք է լինեն այդ ռեվորմներ, բար է պոխումներ ասաց է, ինչպիսին պետք է լինեն Մի չիլ ծավոք սրտի, երկե ամեն ինչ Հայաստանում գալիս հասնում է նիկոր պաշինյանին և են տեղից լուծում է ստանում այս կամ այն կերպ, որ կանով մենք ենք կարող անում ասենք տեսնել, ինչից երնելով, եթե պատ ուրեմ է այստեղ մտացելու բանկա և պետք է ամեն դեպքում կոլեգյալ պատասխանատության խնդիր լուծվի, պատասխանատության, որը իվիճակի է նաև սպասարկել հարցեր, հարդ երկրում և երկրին արսկան այդ հեղափոխությունը դա անդարնալիության։ Նրա ասում եզ արգացման արդյունքում է դա։ Բանչ նում ասելու, բայս դա կարող է դարնալ, վերացվել անդարնալիության մի այն և մի այն, ինչպես խոշորագույն մտացողներից Եսպես նշել եք, որ ժորդի մանդատ նունեցող նիկոլ պաշինյանը կարծես թե մենակ է։ Այդ մտավախություն ունեն նաև հանրության որոշակի շերտեր, այն ու ամենայնիվ, աս ձեզ, այսօր, չնայաց նիկո արգասիքն է այն անձանց, ովքեր գործել են և գնասել են պայքարելու այդ ընտրությունների համար, թե արդյունքն է մեկ մանդատ ունեցողի բացարցակ անվիճելի հեղինակության, հասարակական լայն զանգվածների շրջանում, 
Երևի թե երկրորդը ավելի շուտ կանթե առաջինը եւ այս տեսակետից պետք է ասել որ անկախ որևէ բանից կամ համակիրների պատասխանատվություն լուրջ գիտակցողների ծրագրի լրջագույն քննարկման արդյունքում համոզմունքներ ձևավորածների խում պետք է առաջանա կամ մենք իսկապես ունենալու ենք խնդիրներ որովհետև նույնիսկ եմ կրկնում հայաստանի խնդիրները ոչ մի այն չեն պակասում այլև ամեն ուր եւ ամեն օր ավելանում են Ալկեր փասած մենք անհատներ տեսնում ենք բայց թիմ դեր ոնց որ թե չենք տեսնում համոզված ու այսպես է երբ է կարողանում տեղից փոկվել երկիրը բարե փոխումներ են թե ինչ է համեն այդ էպս առաջ ընթաց գրանցել կարողանում միայն եւ միայն հակառակի նման մեկ դեպքում եւ որ կա համակիրների համոզված պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակ ունեցող թիմ Հայտ եսեք դուք երկու տարբեր բաներ ասացիք որոնք շատ կարևոր են իրար հետ Եվ պրոֆեսիոնալիզմը նշեցիք համակիրներ կարող են լինել Համակիրներ միշտ է դեյմա Նիկոլի համակիրների քանակության առումով անհանգստանալ անհանգստանալ պետք չէ Մա խոսքը գնում է Մա խոսքը գնում է պրոֆեսիոնալների խոսքը գնում է լուրջ ծրագրի խոսքը վերաբերում է պատասխանատվության գիտակցության այն մակարդակի որը մակրո մտածողությունից կգա Եվ տնաբույս այսպես ասած ներքին խլրտումների ընթացքը սավանով կփակի այսինքն կփակի այն ինչը որ հայաստան բացական եղել է եւ բոլորի համար պարզ կլինի որ ընդհանրական NPC արդարացիության սավանով է պարուրած այդ ամենը որ զարգանալու որևէ շանս չունի եւ այլևս երկրի ոչ ողնաշարը ոչ նրա ռեսուրսները չեն սողոցվելու չեն դուրս բերվելու բարձ բունի մասով այդ ամենը չի ծառայելու ինչ որ մարդկանց քսակներին գրպաններին եւ արտասահմանյան բանկերում ունեցած հաշիվների վրա չի նստելու Ալկեր Պասած եկեք արձանագրենք այսօրվա իրողությունը մենք ունենք նոր խորթարան նոր կառավարություն ենք ունենալու եւ մենք այս պահին դեր չենք տեսնում թիմ բայց կարծում ենք որ թիմ ձևավորվելու է թիմով աշխատանք լինելու է այսինքն մենք դեր միտված ենք սпасումներին չէ մենք միտված ենք սпасումների նաև նշեմ որ այդ թիմի դեմ գործող կարող է լինել ասենք շատ լուրջ խճանկարային պարլամենտ որը թիմի դեմ գործեր այսինքն յուրաքանչյուր չուր մեկը փորձեր իր մասնակցության բաժինը մեծացնել բայց ներկայիս իրավիճակում դա իհարկե դեմոկրատիա եւ ժողովրդի ժողովրդավարական ընթացք ընդունել ճանաչելի այս վիճակում իհարկե անհրաժեշտ է տեղից փոխվելու համար համոզված պրոֆեսիոնալների կուր ծրագիր պատկերացնող թիմ որը դեռ մենք սпасում ենք սпасում ենք բարի հեքիաթներում հաճախ հերոսը հայտնվում է ճամփա բաժանի որտեղ 3 քար է լինում եւ գրված է աչք գնասես կլինի ծաղ կգնասենք կլինի ուղղ կգնասենք կլինի Երևի թե նման իրավիճակում է արդյոք համաձայն եք որ նման իրավիճակում է Հայաստան այս վերջին իրադարձությունից հետո ոնց որ թե ճամփաբաժան է եւ հիմա հարց է ծագում ըստ ձեզ որ ճանապարով ուր է գնալու Հայաստանը Գիտեք քանի որ ճանապարները չափից ավելի խճճվել են հիմա Այսինքն մեր պատկերացրած ժամանակին բավականին կարծր աշխարի հնարավոր զարգացման ընթացքը խաթարվել է շատ լուրջ խաթարվել է ծայրահեղ հակասությունների եւ վտանգների պայմաններում է այսօրվա աշխարհը ընթանում երևի թե ճշգրիտ կլինի որ մենք պատկերացնենք որ հայաստանակ ընտրոն ճանապարհն է միայն որը գոյություն ունեցող ճանապարհների մեջ հնարավորություն կտա չկորցնել շանսը չկորցնել սեփական ինքնությունը եւ արժեքավոր լինել աշխարի համար հենց դրանով։ Եկեք բացենք հայ կենտրոն։ Բացենք բերեք մենք ունենք շահեր։ Ճիշտ է այնպես պես ունեմ բոլոր պետությունները մենք առավել եւս քանի որ ազգային պետություն ենք, մոնոէթնիկ ենք հաստատության, բայց այստեղ խորագիտություն եւ ընդերքային մտածողություն անհրաժեշտ հասկանալու համար որ մենք ամբողջ աշխարով մեկ սփռված ենք եւ աշխարի հետ հարաբերություններում սեփական շահը սпасարկելու շրջանակը բավականին բարդ երևույթ է հատկապես մեր նման պատյունավտանք հատվածում որտեղ յուրաքանչյուր մեկը աշխատում է իր բաժինը փոկել առանց հաշվի առնելու ասենք շահերը մենք սխալներ գործել ենք այդ սխալներից ես ի նկատում եմ հիմնականում 22 դարի սկիզբը եւ դրանից դասեր խաղելով պետք է հասկանանք որ այ երբ որ մենք ասում ենք անգամ պատասխանատու ընդդիմություն 
Մեկպետքի հարաբերությունների մեջ եւ այստեղ պետք է հենց այդ ընդդիմությունը գոյություն ծող քաղաքական դաշտը իր ամբողջականության մեջ սпасարկի համահայկական շահերը եւ հայաստանակենտրոնությունը այստեղ նաեւ շատ լուրջ գաղափարաբանական ընթացքի քարոշչության խնդիր ունի իր մեջ այսինքն բոլորս պետք է հասկանանք որ ներկայիս աշխարում ամենակարևոր բանից մեկը ապահով բնորոշանը ունենալն է այսինքն այն երկիրը որը ի վիճակի է եւ սпасարկել եւ կանգնեցնել խնդիրներ աշխարի առաջ ինչը հռոմի պապը եկավ եւ հայաստանում ողակի հայտարարեց որ այսօր ընդհանում են տարածաշրջանում ծայրահեղ ծանր երևույթներ ինչպեսի կեն գենոցիդները եւ ոչ մեկը ի վիճակի չի կանգնացնել դա աշխարի առաջ որպես խնդիր խնդրում եմ ձեզ որտեղ միայն դուք եք կարողացել ժամանակին դա կանգնացնել աշխարի առաջ իհարկե պատասխանատվությունը ես տեսակ էի շատ մեծ բայց նորից եմ կրկնում անհրաժեշտ է լուրջ խորագիտություն այս ամենը որպես ամբողջականություն որպես խճապատկեր սпасարկելու համար բարի ազգա կենտրոն պետություն ինչպես դուք ասեցիք ցանկացած երկիր ինքը համարում է որ ինքը եւս այդպեսի քաղաքականություն է վարում այն ամենայնիվ արմատները ինչից պետք է սնվեն մեր երկրում կոնկրետ մեր գիտեք ես այդ միակողմանի մտածումներին որ մեզ անհրաժեշտ է սոսկ մի ինչ որ արմատից սնվել ասենք մենք ունենք արժե համակարգ որը գալիս է հազարամյակների միջով աներևա կայելի գոհարների մեջ ունեցող աներևա կայելի մսաղասների միջով անցած եւ այնու ամենայնիվ պահպանած հայկական ինքնությունը եւ մեր ազգի գոյությունը բայց ասել այսօր որ սոսկ այդ արժեքների բազմության վրա հենվելով եւ աշխարից թափանցող դրական հաստ ես հասկանում եմ որ այսօր ու աշխարհը ասենք այդ պետք չի պատկերացնել էլի որ Շեքսպիրը ձեռքին գալու է հայաստան կամ Գյոթեի ու Դանթեի այսպես ասած աշխարհը չի բերելու բերելու է 1000 եւ 1 բան բայց մենք պետք է կարողանանք ընտրություն անել եւ որևէ դեպքում թույլ չտալ որ ենթաց տեղի ունենա թե կուս կրթական գիտական համակարգի շրջանակում մեր որովհետև նա կարիքը ունի սնվելու այդ արմատից ներկայիս աշխարհ իսկ երբ որ մենք խոսում ենք այդ ներկայիս աշխարհի մասին մի բան է լավ պատկերացնենք էլի օրինակ երեք չի առաջ օրը ինձ մի հարց տվեցին էլի մեր տնտեսագետների այդպիսի հանձնա ժողով ունենք կոմիտեն ենք ասում լուրջ մարդիկ են որոնք ինձ հարցրեցին կարող է իմանաս որևէ դետալ չենք ասում որևէ ապրանք դետալ որը հայաստանը ներկայիս պատրաստում է այսօրվա միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան ես իհարկե տնտեսագետ չեմ ինչպես հասկանում ենք բայց հետագա քննարկումը ցույց տվեց որ այդ էլ չկա այսինքն մենք կարիքը ունենք այն ամենի ինչը մեզ նոր մակարդակի կբարձրացնի հնարավորություն կտա գոյություն ունեցող այն ազգային ինքնությունը որը իր մեջ կրում է այդ գոհարները անվիճելի օրեն որը իր մեջ կրում է այն աներևա կայելի ուժը որը բերել հասցրել է մեզ մինչև այսօր եւ թույլ չի տվել որ պատմության հատերավեմ ես ցած սա հենք այդ ամենը պետք է ամրակայված ու ամրապնդված լինի միայն ներկայիս օրվա դեպի ապագան միտված արժեքներով բարի դուք ցույց տվեցիք այն ուղությունը որը դուք կմատնանշեիք այսինքն որը դուք համարում եք որ այդ ճանապարով ճիշտ կլիներ որ գնար այդ ճանապարով տեսնում եք որ գնում ենք ինչ որ ուրվա գծվում է այդ ճանապարով դրա առաջին բանը պետք է լիներ ասենք երևի թե բուհական համակարգի դպրոցական համակարգի լրջագույն փոփոխությունները ինչ առայժմ ցավոք սրտի չկա դրա հետ կապված իհարկե գիտությունների ակադեմիայի հետ կապված զարգացումներ պետք է լինեն ուտեւ գիտությունը որ մենք ունենք չունենք անտառանյութ չունենք նավթ չունենք երկրի ընդերքի այնպիսի բազմազանություն որը համաշխարային նշանակություն ունենա ինչից ելնելով մեր հնարավորությունը դա է երբ որ մենք ասում ենք որ սա իմ կարծիքն է այդ դեպքում ցույց տվեք ուրիշ ինչ տարբերակենք պատկերացնում եթե բոլոր ինքն պասած այս ուղությամբ դեռ չենք տեսնում առայժմ իմ հաջորդ հարցը երևի թե այս հարցի հետ է առնչվում մենք շատ սիրում ենք ասել որ մեր ազգի հայ մարդու ներուժն է մեր հիմնական հարստությունը հիմա եկեք տեսնենք մենք գիտենք որ ցանկացած ոլորտ որին որ մենք անդրադառնանք այնտեղ բազմաթիվ խնդիր ներկան բայց կան ոլորտներ որոնք հայ հետ մեր ասած ազգային ներուժի մարդու ներուժի հետ է կապված դուք նշեցիք կրթությունը գիտությունը 
մշակույթը, սպորտը եթե ուզում եք, ահա, ինչ վիճակում են, ինչ, ինչ են կարել ես ութ համսվա ընթացքում, պարզ է, լավ, չենք խոսում անցած 30 տարվների ընթացքում, որտև շատ շատ են խոսել, որ սա ջախջախված, քանդված է, ուզում են ընդունեն, չեն ուզում չընդունեն, եւ այլն, ասենք, բերում են, որ կրոնի պատմություն են դասավանդում եւ դա որպես դրական, հա դրական է, բայց դա բավարար չէ, եւ այլն, չենք մասնավորեցնում։ Ինչպիսի, ինչ վիճակում է այսօր, եկեք ստարտային վիճակը տեսնենք, գիտությունը, մշակույթը նշեցի ծաղկսարտե բնական ընտրությունը խախտում են մշակույթում տաղանդները դաթարել են ծնվել գեննն է ինչ որ ծնվել հավատացնում եմ ձեզ ես 1000 եւ 1 անգամ ինձ այցելել է այդ միտքը որպես 10-ամյակներով դասավանդած մարդ եւ ամեն անգամ երբ որ ես ասենք լսում եմ դպրոցի վիճակի մասին եւ այլն եւ սեպտեմբերի 1-ը գալիս է ես մտածում եմ որ ես գալու են երեխաներ որոնք այլև չեն արտահայտելու այն ինչը եղել է այդ միջուկը հրաշեք էր ժողովրդի, բայց ամեն անգամ ես ինչ-որ հուզմամբ, բայց տեսնում եմ այդ բացառիկ բյուրեղները, որ դերից են դրանք, եթե դպրոցը դրանք կան, նրանք ուղակի ճշգրի բնական ընտրության միջով պետք է անցնեն, դառնան եւ միևնույն ժամանակ չմոռան անկել եւ որ մենք խոսում ենք մենք ոմենակ այստեղ չենք հիմա կարող ենք ասել որևէ մասնագիտություն որի նո այսօրվա խոսքով ասած թոփ թենի մեջ հայեր չկան մասնագետների պրոֆեսիոնալների խոսքը գնում է աշխարում թե աշխարում աշխարում եւ եթե այդ մարտիկ հայեր են անխուսափելի օրեն նրանք ինչ որ կեպ կապված են իրենց հայրենիքի հետ նրանք եթե նրանց ներուժը օգտագործեցինք մեր այստեղի գոյություն ցող այդ բյուրեղները մենք կհասցնենք այն մակարդակին որ կդառնան հմայիչ աշխարի համար բայց եթե մենք ասենք հիմա գիտեք ինչ կա եթե բայկալ լճի վրա նստած դուք լաստակի վրա ձեռքը չեք մեկնում որ վերցնեք այդ քաղցրանամ ջուրը խմեք իսկ ծարավից մահանալու եք ու մեղադրենք մեղադրենք ու այստեղ հարցը հետեւյալն է սեր մկահողը չկա այո գիտեք ինչ կա այս նոր իշխանության խնդիրը հենց այդ միջավայրի ձևավորումն է մենք մտնոլորտ որում պետք է մշակութային վերել լինի որում պետք է լինի գիտական վերել այդ մտնոլորտը առայժմ չկա բազմաթիվ ֆունկցիաներներ ամեն տեղ գոյություն ունեն պատկերացնել որ այդ ֆունկցիաներների ընկալման մեջ ներկայիս գիտություն է ու ներկայիս գիտություն ասած է լինի ուղղակի մի շատ կարճ նախադասության փորձ եմ ասել որ դա շրջանցելն է կամ վազանցելն է առանց հասնելու ոչ թե պետքա հասնել հետո նոր շրջանցել այլ պետքա ունենալ այն թիրախը որը դուրս է բերելու այդ ապագա մակարդակին պատկերացնել որ մենք հասնելու ենք ինչ որ միտեղ որտեղ այսօրվա որ աշխարհն այդ աշխարհը գնացածալնելու առաջ մենք ունենք այդ հնարավորություն կենտրոնացնել մենք ճունենք օրինակի համար մենք ճունենք երկրի ներսում կրթական պատվեր կրթական պատվեր ճունենք արտադրում ենք հսկայական քանակությամբ տնտեսագետներ հսկայական քանակությամբ իրավաբաններ արդյոք դա հասարակական պատվեր է ոչ մեզ անհրաժեշտ է հասարակական պատվեր մեզ անհրաժեշտ է կրթության մեջ արտասահմանից բերել պատվեր այդ դեպքում կրթական համակարգը գիտական համակարգը հնարավոր է ստանա այն իմպուլսը որը նրան կբարձրացնի ապագայի մակարդակին ոչ թե այսօրվա աշխարի մակարդակին նույնիսկ նույնը գիտությունը նույնը գիտություն այդ բան նարել են այդ այդ մեր կողմից բաղականին քննադատված շատ դեպքերում արդարացի քննադատած բոլշևիկները այդ բան նարել են արտասահմանից մասնագետների ներկայելով բողական համակարգը դարձրել են ցուցադրական շատ բաներով ես լավ հիշում եմ երբ որ եկան ստուգելու համար թե բողական համակարգը արդյոք հայաստանում եւ այս ադրբեջանի օր ինչ է որտեղ տնտեսագիտության ինստիտուտը փակել էին Եկան ստուգեցին ու իրանքել հենց խոստոհանցեն Լոմոնոսովի մակարդակին չի զիջում Լոմոնոսովի Մոսկվայի համասանի մակարդակին Երևանի համասան չի զիջում եւ որ դա ասում են այդ նշանակում է որ ոչ մի այն չի զիջում Հալով գերազանց Երևի թե որովհետեւ ասում են այն դերից եկած մասնագիտները որ եկել էին ագրեսիվ ուսումնասիրության բարեզ բունի մասնով ագրեսիվ այսինքն ուսումնասիրությունը 
կիրառական մաթեմատիկա եւ փիլիսոփայություն ծայրահեղ բան էր որը կարելի էր երևի թե ինքս պատկայացած ու բռնացնել 1000 մի բան կարծես թե հրաշք է պետք որպես մենք այս բոլոր խնդիրները կարող անանք լուծել ըստ ձեզ որը կարող է լինի հայկական հրաշքը հայկական ֆենոմենը մենք բոլոր դեպքերում պետք է լուծենք այս խնդիրները հայկական ֆենոմենը գույցուն ունեցող հնարավորությունների գույցուն ունեցող կադրերի գույցուն ունեցող մասնագիտական իհարկե կադրերի ներդաշնակ փոխթափանցումն է ընդհանրական անվիճելի ծրագրի մեջ ուրիշ հրաշք ես եւ որևէ տեղ էլ նիմի տեսեք նույն հարցը կանգնած է եղել ամերիկացիների առաջ նույն հարցը կանգնած է եղել գերմանացիների առաջ այդ մարդիկ լուծումը տվել են մի քիչ տարբեր իրարից բայց մոտավորապես նույն բանն է որ ամբողջ ժողովրդով լծվում ենք ինչ որ գործ անելու էս գործ էս քայլից հետո պետք է կալնի հաջորդ էս քայլը այն քայլը եւ դա դուրս է բերել նրանց տվյալ ժամանակաշրջանի աշխարհի առաջնակարգ եթե ոչ առաջին դիրքերը գալի ասել որ մենք հիմա այդ մեկնակետում ենք գտնվում այո մենք մեկնակետում ենք որը ունի երկու տարբեր ինչպես ասացիք ճանապարներ մի կողմից այդ վերել քա հնարավոր ալնի մյուս կողմից մենք կարող ենք եւ ունենալ անկում այո մենք կարող ենք ունենալ անկում որովհետեւ հավատացնում եմ ձեզ հույսեր առաջացնելը եթե կոտրվեց հետագա խորը հիաստապությամբ սոցիալական հիաստապությամբ դժվար է ասել ինքը մենք կարող ենք ճանապարհորդել թե չէ այո Սիլեր Ստատի տողներ գովազդ եմ հայտարարում եթերում մնացեք մեզ հետ եւ մենք շարունակենք մեր զրույցը Վարդան Խաչատրյանի հետ գովազդ է եթերում Բժիշ Կուրոլոգ Արմեն Պողոսյանը համայնքում ճանաչված Բժիշ Քրայան Պողոսյանի որդին ավարտել է Բոստոնի բժշկական համասարանը եւ ունի միզաբանության հիվանդությունների բուժման մեծ փորձ Վերջին 7 տարիներին աշխատելով եւ ձեռք բերելով մասնագիտական բորակավորում այժմ սեփական կլինիկայում Պողոսյաններն առաջարկում են բարձրակարգ ծառայություններ միզաբանության հիվանդությունների ախտորոշման կամ խարգելման եւ բուժման բնագավառում Միզաքարային եւ միզասերական համակարգի հիվանդություններ Պրոստատ կանացի միզաթոլություն տղամարդկանց անպտղություն եւ այլ կիրառվում են բուժման վիրահատական եւ թերապևտիկ մեթոդներ կլինիկան գտնվում է գլենդել քաղաքում ժամադրության համար զանգահարեք 8174242220 Change the way you live with a new Pacific BMW 330e 530e or X5 X Drive 40e i performance Discover the ultimate expression of what a plug-in hybrid vehicle can be Visit Pacific BMW for incredible selection and exceptional offers Երջանկության հիմքը քաջարողչությունն է։ Այս նշանաբանով են առաջնորդվում բժիշկ Նուբարջանյանի գլխավորած All for Health, Health for All առողջապահական կենտրոնում։ Ձեր առողջապահության պլանավորումը եւ ապահովումը մեր գերագույն նպատակն է։ Մենք բացառիկ հնարավորություն ենք տալիս բոլորին նույնիսկ ապահովագրություն ճունեցողներին։ Մեզ մոտ առաջնահերթ թե մանկաբուժությունը։ Երեխաները մեր ապագան են, իսկ նրանց առողջությունը մեր ամենամեծ հարստությունն է։ 7 մասնաճյուղ Գլենդելում եւ Բրբենքում։ Մի հապաղեք։ Զանգահարեք ժամադ ամենալավագույ Սիլի հայրենակիցներ հիշեցնեմ որ մենք զրուցում ենք քաղաքագետ կրոնագետ բարոն Վարդան Խաչատրյանի հետ։ Բարոն Խաչատրյան, եկեք ամփոփենք այս առաջին հատվածում մեր հաղորդման մեր զրույցը եւ ներքին խնդիրների բլոկ ամփոփելուց եկեք այսպես արձանագրենք որ նոր տարի է սկսվում, ոչ մի այլ նոր տարի է սկսվում, նոր խորթարան ունենք արդեն եւ նոր կառավարություն է ձևավորվելու այսինքն որը նոր աշխատանք է ձևավորելու ինչի վրա է հիմնված ձեր օպտիմիզմը եթե այն կա եւ հակառակը օպտիմիզմի բացակայությունը այդ չի մի լավ անեկդոտ կա ասում է որն է ասում է պեսիմիստը այսինքն վատատեսը ասում է լավ ինֆորմացված լավատեսն է դա նույն երկեսը կատակ որպես նշեմ որ մի կարևոր ուղին բան էլի որ ինձ այն ու ամենայնիվ ավելի շատ թեկում է դեպի օպտիմիզմ քան թե դեպի պեսիմիզմ որ ժողովուրդը որպես այդպիսին 
առայժմ իրեն զգում է ներկաշված այդ գործ ընթացի մեջ։ Իհարկե ժողորդի է, որ գնաց տուն, արդեն այսպես ասաց իշխանության եկած անձինք, ինչպես եղավ, ասենք հայաշ է իշխանության ժամանակ, ներկրում են անձանց, ովքեր առավել հարմար են և ժողովրդի Բարդադիրկարքով։ հաջողությունների ընթացք, որպես փոպոխությունների, որոնք եվ անդարնալի կդարձնեն գոյություն ինձաց առատների պոխանցումը մեր ժամանակները և նոր իրավիճակի մեջ, և մի եվին ժամանակ հնարորություն կտան են վերելքի, Բայց իրավիճակ է պոխվել, հիմա արդեն ժողորդը տուն չի գնում, ինքը սոցանցեր է գնում, սա լրիվ նոր վիճակ է և անգամ մեր հուրերից մեկը նշեց, որ սա կաղով է դարնալ ժողորդի իշխանության ձև։ Ենեք ժողորդի իշխանության ձևին ես ենք հանել չեմ հավատում, որով հետև դրժվարը պատկի ասնել, թե ինչպես պետք է իրականացնի իր պատկերացումները, առաջացող ասենք խամբերի հայացքները և այլ ժողորդը, � Եվ որ նա սարսապի մեջ է գործում, լավ իմ անալով, թե ինչով են վնասում, այլև ես չեմ վնասում, և պետք է ասել, որ այսօր էլի մեր հույսը այն ու ամենայում մենում է արդոնության մեջ գտնվող հայ Հանկախլրատվամիջոցներն են պետպես չի, որ հնարավոր է դա կոցկել, թակցնել, որև է հեղինակությամբ ծացկել, լրատվամիջոցները մեր ներկայիս աշխարում այդպիսին չեն։ Կարող են լինել հազար ու մեկ, բայց այն ու ամենայնիվ դրանք խիս դիմադրում է։ Բարի, իսկ հորետեսությունը ինչ ինչը կարող է առաջացնել կամ։ Կիտեք կարող է առաջացնել ժողովրդի պասիվությունը, ժողովրդի հիաստապությունը Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջերում են ձեզ ձրակիրը։ Շնակալություն, լսում ենք ձեզ։ Մե հարցն եմ ռուբերտ կոչարանի մասին կպատասխանեք։ Ամեցեք։ Սպոնքը � Արդյակ որենքը կավար տրանց թովոն վճարա դրան, վճարյանը տրանց։ Նա հասկացանք հարցը։ Եսպես ասենք, որ այդ փողը, դրամը և գոյություն ընցող հնարավոր մեկենայությունները պետք ա որ նախորդեին նրա կալանման մի� պետք ա պոխված լիներ, նա չպետք է նստեր, եթե նստել է ուրեմն այդ փողը մեկենայությունները դեր չեն խաղացել, կամ չեն կարողացել, եմ պսի դեր խաղալ, որ ասենք ընթացկը շեղվեր, պատկերասնել, որ սրանից հետո � նախագահին հատված են և գնալով թուլացող այդպիսի հնարավորությունների պայմաններում 
ձեր պատկերացրա ձեր մտահոգությունները իմ կարծիքով անտեղին են բարի հաջորդ հարցին անդրադառնանք ինչ ցույց տվեցին ղազախստանի դեպքերը գիտեք ղազախստանի դեպքերը ես չեմ վերագրի ասենք կոնկրետ այդ սիտուացիային հավա 19 ձեզ արդեն միջազգային ֆորումներում ղազախստանի վարքագիծը հայաստանի հանդեպ դեռևս նախորդող նախագահի ժամանակներում պարզ երևացող պրո ադրբեջանական էր այստեղ շատ լավ պատկերացնենք էլի որ գոյություն ունի թուրքիա որի ազդեցությունը որի կշիռն ու գինը աշխարի աչքում պայմանավորված է նրանով թե ինչպիսի ազդեցությունն ունի բան թուրքական աշխարի վրա որի մաս է կազմում նաև ղազախստանը չմոռանանք այդ բանը Եվ այս տեսակետից թե միջինասյան թե ղազախստանը ըստեյության նրա համար հասու եւ հասանելի են եւ ազդեցությունը պահպանելի է ադրբեջանի միջոցով ադրբեջանը դա յուրօրինակ այդ նո այսպես ասենք հաղորդիչն է նրա ազդեցության այդ տարածքները չմոռանամ նաև մի հանգամանք ասել որ ադրբեջանում պետական մակարդակով իրականացվում է հակահայկական քաղաքականություն որը գլխավորում է ներկայիս նախագահի կինը ոչ պակաս ազդեցիկ մարդ ադրբեջանի իշխանության մեջ քան նախագահը եւ դա չի սահմանափակվում ընդհանրապես ասենք ինչ որ դիրեկտիվներով որոնք կարող են գալ ադրբեջանից այլ մատակարարվում են ադրբեջանական համայնքները տպագրված հակահայկական բրոշուրներ գրականություն քարոզիչներ են պրոֆեսիոնալ ուղարկվում եւ հիմա մենք ականատեսենք նրան որ առանձին վերցրած կենցաղային իրավիճակը կարելի է այդպիսի տոտալ մոտեցման պայմաններում վերջին հաշվով վերածել հակահայկական ընդհանրական ալիքի պետք է ասեմ որ սա եւս լուրջ գլխացավանք է մեր ձևավորված ձևավորող ավել ճիշտ իշխանության համար եւ անհրաժեշտ է այդտեղ եւս գտնել լուծումներ լուծումները կան ես կարող եմ ասենք խոսել դրանց մասին բայց երևի թե մեր ժամանակը այդ քան չի որ այդ մարած է ամենակարևոր լուծումներից մեկը որ մեր ունեցած կապերը այնտեղ մեր հայկական համայնքների շրջանակում մեր իշխանությունը օկտագորցի տվյալ իշխանության հետ ավելի դինամիկ եւ ավելի հավասարակշիռ հարաբերություններ կազմակերպելու համար։ Խոսքը չի գնում, չէ՞ միայն Ղազախստանի մասին։ Չէ՞, խոսքը վերաբերում է եւ Ղազախստանին եւ Պանթուրքական աշխարհին եւ եթե ցանկանայիք Ուկրաինային, Բելառուսին, որտեղ եւս գործում է այդ ամենը, գործում է նաեւ Մոսկվայում համեմատաբար ավելի թույլ, որտեղ ուժեղա, ասենք, հայկական համայնքը եւ որոշակիորեն դիմադրունակ իսկ այդ մնացած գոյություն ունեցող նախկին խորհրդային միության հատկապես տարածքներում անցկացվող արդեն նոր ճշգրիտ ասեմ 15 տարուց ոչ բակաս անցկացվող այս տոտալ քարոշչությունը իրականացվում է տեղական իշխանությունների այդ ուժագծի մեջ այդ հունի մեջ դնելու որևէ հակադարձում մեզանից չի ստացել եւ որևէ հակադարձ ծրագիր ասենք իրականացված ես չգիտեմ ամենայն դեպես չնայած ժամանակին պրոֆեսիոնալ դրանով զբաղվել եմ բարի այս միջադեպը իհարկե տարբեր հաստակներ տվեց տարբեր մտորելու եւ մտահոգվելու առիթներ տվեց բայց նաեւ այսպիսի գաղափար ծագեց թող թողնեն համայնքները եթե այդքան խոցելի են թող թողնեն վերադառնան հայաստանելի հայրենադարձության թեման են բարձրացնում եւ նորից ուզում եմ հասկանալ այսպես մենք հրավիրում ենք կոչ են կանում որ գան դա իհարկե հրաշալի է հայ պետք է ապրի իր տարածքում իր տանը իր տանը այո իր բնորանում արմատը պետք է իր հողում լինի բայց ինչ պետք է մենք փոխենք ինչ պետք է երբ մենք կարող ենք համարել որ մենք պատրաստ ենք դիտեք մենք ընդհանրապես պատրաստ չենք ցավոք սրտի որովհետև կայացած այն կարգախոսով որ նա բիզնեսի նարմին է որը մեր սփյուրքի կարգախոսներ դարձել պայմանավորված են նրանով որ մարդիկ ովքեր փորձել են գալ եւ անգամ ներդրումներ անել այդ մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքը եղել է ագրեսիվ թալանչիական եւ այսպես տասնամյակ տասնամյակներ այսօր եւ որ խոսում ենք ներկայիս իրավիճակը պետք է լավ պատկերացվի որ պետք է ստեղծի այն ռեսուրսը որը հնարավորություն տա այդ մարդկանց գալ լավ ասենք ղազախստանից եկան մեր ասենք 100000 հայերը սիրիայից եկել է ինչ է 
Եկել այն ամզինք, ովքեր ունեն եվ հնարավորություններ, եվ կապեր, եվ աշխատանքային ծեխնոլոգյաներ, ինչ հեղավ, ինչի մենք չկարողացանք այդ ամենը գոն է մեզանում դնել ինչ-որ մի հունի մեջ, ինչ-որ զարգացման ակոսի մենք ունենում էինք զորեղացող երկիր։ Ինչու չունեցանք։ Դե չունեցանք, որով հետև էտ մակրոմոտացողության շրջանակ չունեցանք, հնարավորությունները սեպական շահը վեր դասեցինք ավելի կան թե ասարակական շահմեր թե որն է դրա առանձնահատկություններ, որոնք են դրա որակները, որոնք են չապորոշիչները, հակարակ դեպքում մենք ունինալու ենք անդատ է տեղապտույթը, որը հետ ծանկալի չի։ Ոչ տեղապտույթ, այլ դոպում ես կասեի։ Դոպում ենք տեղում և ասում են կարուցեք ձեր երկիրը, որպեսի մենք վերադարնանք, ապրելու հնարավորություն ունենանք, մենք պետք է կարուցենք վերադարնան։ Հետո արդեն իրենք սպյուրքից եկող եսպես զանգերը, խոսակցությունները, ունցոր սրտացավությունը � Ամենը կարևոր բանը հենց նոր ասեցիք, որը պետք է որպես ակսյում ամենք ճանա չենք, ընդունենք որպես ծանկանակ դոգմա, բայց էսպիսին է, սպյուրքի հետ վերևից ներքև հարաբերությունները ոչ մի տեղ չեն տանում, բայց դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, եվ որ հորիզոնական մակարդակի վրա ենք ու բոլորս միասին սկսում ենք գործը, ոչ թե սպյուրկը գալիս է միանալու մի բանի, որ մենք ստեղծել ենք, իրանք էլ պատկիասնում Եվ իրենց գործնեության շրջան։ Ավող հաճատրան, բոլորը հասկանում ենք, նրեք որ ընդհատում եմ, որ պետք է սկսեն, բայց մոդելը թերևս երևի թե չկա։ Չենք իրեք ես չեմ պարձում, որ մոդելը չկա, որտե մոդելը տարբեր ժող շարունակվում է տանտեսությամբ, այդ ամենի մեջ գործող գրված և չգրված որենքների ճշգրիտ պահպան մամբ։ Եվ եթե պետք ատեղ չստեղցվի, չստացվի, հատասնում ձեր, ուրեմ աշխան ոչ մի տեղ չպետք աստացվի Ոչ իրլանդացներն են այդպիսին, ոչ ունգարացներն են այդպիսին, ոչ իսրայելի բնակցությունը հրիաններն են այդպիսին, այդպիսին չեն։ Եթե մեր մոտ, եվ որ մենք մտացում ենք համարյաթե շատ շատերը մեծամասությունը � ունենք մի եվ նույն խարնվացկը, մեր երակներով հոսում են նույն այրյունը, ու չի ստացվում, ինչ է չի ստացվում այդ բերեկա, հետ եվ կում ուրեն ոչ մի տեղթի չի ստացվում։ Եվ եկեք հիմա տեսնենք, այսպես անատոմ Հայ, կասեք գիտնականների, մշակութի գործիշների, թե այդպիսի մի դաշտի վունկթյոնալ կենտրոն ստեղծելուց և իրականասնելուց այն ինչը հորիզոնական հարդության մեջ կարող է ծավալվել։ Ես գիտեմ, որ դուք փորձը արել եք, 
Մի հատ այդ փորձի հաջողության կամ հակարական հաջողության։ Գիտեք մենք փորձը եվ որ անում էինք չէ ենք էլ հավակնում, որ կում են էինք, ասենք ինչ-որ հաջողություներ, բայց եվ որ արձագանքեց վրանսյական սպյուրկը, եվ որ � աշխատանքի ռեժիմի բերելու համահայկական ընթացք պատկերացնելի ապահովելու համար, ես չեմ ասում էլ խորորդային տարացքում, որդեղ աստերության համար է ամեն ուշ։ Կալ է մեկ երկու երկիր նշել, որդեղ արձագան որ դա հնարավոր է։ Որ ոչ միայն դա հնարավոր է, դա ուղակի ճիշտ չի որ հետա ձգվի։ Ոչ միայն հնարավորի մասին կասկաս չկա։ Շատ մեղ մասացիք ճիշտ չի որ հետա ձգվի, որով հետև ես կարծում եմ, որ իրավունք չունի հետա ձգվելու Ուշադրություն գլնդելում 46-23 հաստեղում է գործում բավականին լայն ճանաչում ձերբ վերաց վանուշ ուդին կանվանումը կրող մանկական հակուստեղանի խանութը։ Այստեղից կարող եք ձերբ վերել մանկական հրաշալի հակուսներ, ին� որ շտապ հիվանդանոց երթակ։ Այո, մենք հայերս լոգուն ասկենք, բայց մեր իրավունքներ են չհրաժարինք։ Սեր իրավունքները խստոր են ագրասիվի բաշպաներով համար, թիմեցեք մեր պաստապանական կրասեն Գլենդելում գլնոք սպովոցի վերագտնովող Սևան ռեստորանում կարող եք նշել ձեր հիշար ժան միջոցարումները, հարսանիկ, նշանդրեք, կնհունք, ծնանդյան տոներ և այն։ Բազմազան ու տեսներ և գերազան սպասարկ Սելի հայրինակիցներ հիշեցնեն, որ մենք զրուցում ենք կաղաքագետ, գրոնագետ, վարդան խաճատրյանի հետ։ Բան խաճատրյան դիտարկենք, թե ինչ դիրկում է գտնվում Հայաստանը գլոբալ զարգացումների, ովկյան ոսում, որը կարծ մի ճազգային իրավունքի մեծ հաշվով ասաց, ապա այսօր այդ ամեն ինչը դրվել է մի կողմ, որով հետև լուծվում է աշխարի ապագայի գերակա ռեժիմների կամ գերակա ռեժիմի խնդիրը, թե ովքեր են լինելու, ով է լինել ոչ ինչ չասող հերավոր զանք գոյություն ունեցող ասենք միջազգային իրավունքը, հարաբերությունները, փոքրամասությունների, համատվոր ավելի սակավ հնայորություններ, պետությունների և այլ են ինչից ելնով մենք միշտ ասենք, որ գալու է Եվ այս տեսակետից իհարկե մենք պետք է ամմինա կարևորը մի քանի բանից խոսենք էլ, որ այո ներկայիս աշխամ ծավոք սրտի, ծավոք սրտի նաև ստաբիլության պարտադրանքի հնարավորություն ունեցող երկրում, ամերիկայի միա� սկսվել, որը դրժվար է ասել, թե ինչով է ավարտվելու, ինչպիսի հետևանքներ դակունունը համաշխարային հանրության համար, որովհետև 
չթաքսնենք էլի որ այն ու ամենայնի դրոշակակիրը համայն մարդկության այսօրվա հնարավորություններով իրեն հանդիսանում է ամերիկայի միացյալ նահանգները եթե ներսում այդպիսի վիճակ է այդ նշանակում է որ ամ աշխարով մեկ այդ վիճակը անխուսափելի օրեն տրանսֆերա լինելու եւ արդեն մենք տեսնում ենք դա ուղակի նշենք այստեղ որ մեր խնդիրը որն է էլի կարևորագույն միշտ ասել եմ ու էլի կասեմ որ ունենալ պատմական պահը հաղթահարելու ունակ էլիտա ոչ թե հարմարողական կներեք արտահայտության ես ոչ թե հետույքա մեծ էլիտա այլ այն էլիտան որը ի վիճակի անցումը ապահովել պատրաստ է այդ անցումը ապահովել պատրաստ է դնել սեփական էներգիան գիտելիքը ծայրահեղ դեպքում անգամ կյանքը բայց իրականացնել այդ անցումը իոքուտ պետության եւ ժողովրդի դուք թվարկեցիք կամային հատկանիշներ ճիշտ է գիտելիք նշեցիք պրոֆեսիոնալիզմը պետք պրոֆեսիոնալիզմը պետք որպեսի ոդկի կանգնեցնել երկիրը անգամ էս փլուզված վիճակից որտեղ սա փլուզված վիճակ է օբյեկտիվ խոսենք էլի եւ որ ու եւ որ ասենք երկրի վարչապետ նասմաորիզմի բերեք կոռուպցիայի մասին էլ նյութեր էլ մի բերեք որովհետեւ արդեն հոգեբանորեն չի դիմանում այդ ամեն ուր թալանված ամեն ուր քայքայված է բերում են այ ստեղ ավելի վատա քան ընդեղ ընդեղ ավելի ծանր է եղել քան ստեղ դեմա այդ ամեն ինչից հետո անհրաժեշտ է ազնիվ նվիրում որթիական նվիրում ինչ որ տեղ սեփական ժողովրդին ու պետությունը որովհետեւ ոդկի հանես այդ իրավիճակը բան խաչատրյան մինչև այդ մեծ ալիքը գա դեպի մեզ մենք պիտի հասցնենք ոդքի կանգնած վիճակում ճիշտ է էլիտա պետք ալնի որը գիտեք մեր հասարակությունը ինչ որ տեղ փող էր վերսում գնում ընտրությունների ճիշտ է այդ արատավոր երևույթը պատվաստված էր էլիտայից այսինքն էլիտան սեփական արժե համակարգը էս կամ ենք երբ պատվաստում որտեվ էլիտանա հերոսները ու ով կողնորոշվում են երիտասարդ մտահ աճող սերունդը Եվ անկախ որևէ բան այս մենք պետքա լավ հաշվի առնենք որ այսօր ունենալ հարմարողական էլիտա ինչպիսի եղել հա հիմա հիշեք էլ հիմա թե լավ հաշվի ժամանակ ինչ որ խնդիրներ եղել են պարարկել է հիմա հանրապետական կուսակցության մեջ հիշում եք որևէ լուրջ հակասություն կարդինալ դիրքերից քննադատություն փոխադարձ եւ խնդրի որևէ կարևորագույն խնդրի շուրջ տարբեր կարծիքների արտահայտում ես չեմ հիշում այդ պիսի բան ես սպասում եմ որ այստեղ կլինի ես համարում եմ որ եթե դա չեղավ մենք ունենալու ենք էլի հարմարողական էլիտա շատ ծանր մի երևույթ այսինքն մի բան պարզ պատկերացնենք էլի են ես շատ հարգում եմ Ницչեին նրա Ницչեական չեմ հարգում եմ նրա հայացքները բայց նա շատ ճշգրի տասում է որ ամենա ծանր երևույթներից մեկը հասարակության մեջ ընդհանրապես համայն մարդկության պատմության համար ռազմատենչ միջակությունների իշխանության գալն է որովհետև ռազմատենչ միջակությունների լիգան հոշոտում է երկրում այն ամենը ինչ ունի գույն ինչ իրենով պայմանավորում է ապագան այդ հասարակությունը ունենք հեռախոսա զանք այո լսում ենք ձեզ բարև ձեզ բարև լսում ենք գնամ գնամ ունենք ձեզ բարև ունենք ձեզ 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 ունենք ձեզ
ասում ենք ահաբեկչություն, ինքը փոպոխություն է կրում, որպես այդպիսին։ Ես համարում եմ, որ այն ու ամեն այն իվ կան տերմիններ, առանց որոնց գիրարման և ոգտագործման չի կարող զարգանալ լեզուն, հատկապես եվ որ մենք կանգնած ենք եսօր լեզվի կարևուրագույն խնդրի առաջ, հայերենի մեկենայացման խնդիրն է, որի պայմաններում հայերենը կարող են նորից շարունակել իր գոյությունը, Ալո, լսում ենք ձեզ։ Անդհատվում է ձայնը։ Մինչ հաջորդ հեռախուսազանգը մենք ունենք հինգրոպ է, դեր կհասցնենք զրուցել, մենք շառնակենք այդ արտակին մեր խնդիրները, մենք ունենք Հուսաստան, որը պատժամիջոցների տակ է գտնավում, մենք ունենք իրան, որը բավականին բարդ իրավիճակում է և եղել, և հիմա ավելի բարդանում է իրավիճակը։ Եվ մենք, այսպես ասենք, Հուսաստանը և մենք, Իրանը և մենք, Այն երկրներն են, որոնց հետ մենք անմիջական որ են ենք աշխատում։ Հա, անմիջական որ են աշխատում մենք և նրանք շատ լուրջ ազդեցուն են մեր տարածաշրջամբ և հատկապես Հայաստային ներսում անգամ, իրենց տնտեսական, վինանսական, մինչ այժմ եղած գոն եմ մակարդակի վրա, հասկանալի է, որ իրանը գտնվում է միջազգային ճնշման տակ, այդ ճնշում պայմնարված են այվ նրանով, որ իրանին դիտարկում են որպես հնարավոր արև մուտքի կաղաքականության ալ մի տում չկա թուլանալու ճանշման, որովհետև սկսվել է ինչից, սկսվել է ինվորմացյոն պատերազներից, վեր է ացվել վալութային պատերազների, ավելի ուշ տնտեսական պատերազների, սանքթյոն պատերազների և վերջապես պերիվերիկ պատ ճուղերով, ճնշումը գնալով, մոտենում է խզմանքետին, ինչ վերաբերում է Հուսաստանին։ Նույն է ընտեղ։ Ենտեղ եվս վիճակը չի կարող գնալով լավանալ, որով հետև ճնշումը գնալով ուժեղանում է։ Ինչպիսին տասնինը 20 թվականներն էլ չում որանանք էլ, որ ինչ եղավ, ադրբեջանը, թուրկյայի շահերը սկսեց սպասարկել Մոսկվայում, եվ մենք կործրեցինք ողջ մեր տարացքները և վերացվեցինք կաղց կեղով հարուցված ես այդպիսի փորձությունները հաշվի առնելով պետք է վարենք կաղաքականություն, լավ պատկերացնելով, որ միայն ներդաշնակ հարաբերությունների ձեավորման և նրանց խանամքի պայմանները, մենք նույնը չենք կարողնակ, որև է Չէ, այդպես չի, հիմա եվ որ վրանսյայի մասինա խոսկը գնում, Հայաստանի պետությունը պետք է գիտակցի, չէ, ու լավ գիտի, որ վրանսյայի և Հայաստանի հարաբերությունները չեն կարող լինել կոմպլիմենտար են պատկերացման � Եկ մենք ծավոք սրտի մենք են իրավի, են տարածաշրջանում ենք, որտեղ իրավիճակ կարող է պոխվել հաշվար ժամերի ընթացքում։ Սկսվում է պատերազմ ամենչ պոխվում է, տավոջ աստված, իչպես ասում են, տավոջ աստվա� Ունենք երկու ռոպ է, մեկ հերախոսազանք և անպոպում։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ 
ողջույն ձերջուրին ուրեմն եթե հիշում եք ավելի 23-ին նորից էս ալիքով ձեզ այդ քոշ մտնոլորդը ամսի ավելի 23-ին ձեզ ոգևորելու համար ասեց որ դավիտ նա գալիս մի քնա հոգվեք եթե գիշեք այդ խոսակցությունը հիշում ենք հիշում ենք հիմա Ես ինքս մտահոգվել եմ այս Պաշինյանի վարած քաղաքականությամբ այս 8-9 ամիսների հետ ցանկություն չկա եւ ուշ հարցը որ Սիրայում մենք MBC հնարավորություններ գործրեցին Սիրիա հայերի, Իրաքը հայերի, մյուս Յունիսկի զինելի, Աստորիների հետ կապված ներքաղ չկազմակերպելով այս թողում ենք որ հենց դա չի դեմ ինչ մենք 47-ին էլ հայերին գործվեցինք ներքաղ տաց 46-47-ին դա շատ մտահոգի չէ որ մինչև հիմի Պաշինյանի վարած արդակին քաղաքականությունը ասում է որ ոչ ինչ չի փոխվելու մեր արդակին քաղաքականության մեջ ծրանք սա մտահոգում են կարող եք դուք պատահել մարդկային հարաբերությունների տնտեսական քաղաքական հարաբերությունների բայց այս ճգնաժամը ունի երկու լուծում էլ իր մեջ նա պարունակում է աներևակայելի շանսեր, աներևակայելի հնարավորություններ, նոր ավելի բարձր մակարդակի հասարակությունը բարձրացնելու համար։ Եվ ինքը իհարկե իր մեջ պարունակում է նաև այն, որ կարող է նաև ունենալ խորը հիաստապություն։ Խորը հիաստապություն, որը մեր հասարակությանը ուղղակի հակացուցված է այսօր։ Ոստե մեկ հիաստապություն չէ, որ առաջացրել է արտագաղտի ալիք Հայաստանից։ Այսքան ով էլ ամփոփ ենք սրան ով էլ հենց ամփոփ ենք, որտեվ ամփոփի չեր ձեր խոսքը, իմ հարցը հենց այն էր ամփոփի չհարցը, թե մեկը կեսը ասում են, որ չունենք ծրագիր, չի գիտենք ուր են գնում, մյուս ասում է, թողեք աշխատեն, մի խանգարեք, դեռ ամեն ինչ հարջևում է, փաստորեն, դուք ինչ եք ասում։ Իմ խորին համոզմամբ ոչ միայն ծրագիրը պետք է լինի, այլև ծրագիրը պետք է գիտակցված նրա հանդեպ համաձայնություն եւ նա իրականացնելու ներքին ցանկություն պետք է ունենա անվիճելի երոն ժողովուրդը թաքցված որևէ ծրագրի ես չեմ հավատում որով հետեւ կամայական ծրագիր այսօր կարող է հաջողել եթե նրա մեջ լինի այդ հրեղեն լիցքը որը ի վիճակի է հաղորդել հայ ժողովուրդը միայն հայ ժողովուրդը եւ ոչ թե առանձին վերցրած մարդկանց խումբը որը մի ինչ որ տեղ ստեղծել է մի բան որից անտեղյակ են դե էսպիսի տնաբույս ընթացքները երբ եք չեմ վերել որևէ հաջողության Եվ մենք համարում ենք, որ այդ ծրագիրը ոչ միայն պետք է լինի, այն պետք է լինի քննարկված, այն պետք է լինի գիտակցված ժողովրդի կողմից, այն պետք է փուլ արփուլ բաժանված լինի, ալգորիթմը բոլորի համար պետք է պարզ լինի, որովհետեւ քայլ արքայլ իրականացումը ժողովրդական պոտենցիալով, ժողովրդի այդ աներևակայելի լիցքով բերի նրան ինչին բերում է տարբեր երկրներում հավատացնում ձեզ դա նորություն չի ելի, եթե երկրում գոյություն ունի վերելք ժողովրդի այն ուղղել տնտեսության ոլորտը շատ մեծ ջանքեր չի պահանջել էլի։ Ոլոր դեպքերում մենք լիահույս ենք, որ հենց այդպես է լինելու է։ Մենք տեսնելու ենք ծրագիր եւ այդ ծրագիրը կառուցելու է մեր երկիրը։ Քայլ արքայլ։ Քայլ արքայլ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու սիրելի հերոստադիտողներ, ձեզ հետ էլ գայանա Արաքելյանը բարին անձես։